You like to wash your hair in the evening, right? Yes. Mm. Don't you feel cold? No. Hmm. How's the weather today? And um, winter. It's like winter. Oh uh, yeah, but what is the weather of that? Winter is a season. You know, we have four seasons in a year. Like we have spring, then we have summer. Summer, and then we have autumn. Autumn, or another name for autumn is, we have two names of autumn. One is autumn, one is fall, right? Do you know fall? Fall? Yes, F A double L. F A double L. Yes, like yeah. you fall down, yeah. But it is a now and it's a name, another name of autumn because there were there are so many leaves fall in the autumn. So we can call it fall. Mm -hmm. And the last one and the coldest one is the coldest season of in a year is winter. Yeah, it's winter. And yeah, in another country, maybe in England or in United mm -hmm. States, what the weather like in the winter? Mm -hmm. Mm -hmm. Do you know what is the weather like in another place like America or Britain, England? What's the weather like in the no. winter? You don't know. Do you know snow? Yes. Yes, in some kind of country, it's, it's really cold below zero degree. So water frozen and water frozen and it turned into ice and snow. Yeah, so the, the weather in those countries, it is snowy. No. Yeah, it is, we call it snowy. Do we have snow in Vietnam? No. 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 no, no, in Vietnam, maybe in Sapa, only in Sapa, but not every year, just maybe some recent year late, okay, but before that, we don't have any kind of snow, we just feel cold and windy, okay, it's just cold and windy, and in my place, it is sunny in the, in the, in the noon, and afternoon, but it is cold and windy all the day. How about, yeah, how about yours place? My place, we, windy and sunny. Oh uh, yeah, it's windy and sunny too, mm, that's fine. Do you feel, oh, so it's not cold, it's just warm? How, yeah. how, yeah, it's warm. That is the, okay, let me see. Let's make it clearly. The first one, first season, right? First season, we have four season, we already know, right? Four, and uh, this one, I would change the color. For the weather, we have some kind of weather like rainy, windy, sometimes like that. And maybe about the another one, we have the temperature. We have the temp temperatures. We have hot, cold, chilly. Uh, that means very cold. Yeah, something or freaking hot. Okay, so let's make it clear. Season, weather, and temperatures. They are different, huh? Maybe we can change, uh, we can talk about the weather and the temperatures at one time. When people ask you, what's the weather like in your place or what is the weather today? You can talk about the weather and the temperature, but you don't talk about the season in the weather question. Huh? Don't answer about the weather season. Okay, so we are going to unit 14, our home. So last lesson, we learned about different homes different houses 
And today we learned about our home. Okay, do you know what is the difference between house, a house and home? What is the difference? You can talk in Vietnamese. Is okay? House and home. House and home. Yeah, they both mean the same thing. Is that house? What does it mean in Vietnam? House means ngôi nhà. Ngôi nhà. And this one for home. Home. Hmm? What do you? What does it mean? Okay, so maybe some people ask, oh, where are you, where are you going? I'm, go, I'm going home. I go home after school. I stay at home. So what does it mean home? Yeah. Yeah, yeah. okay. Vậy thì khác nhau giữa nhà và ngôi nhà. Con có thấy không? Con tưởng tượng cho cô nhé. Bây giờ mình có từ ngôi nhà, có từ house. Thì nghĩa là mình đang nói về một cái hình như thế này nghĩa là khi mà người ta nói từ house là mình sẽ hiện ra là a à, một ngôi nhà có cửa này có cửa sổ này có mái nhà có các phòng ở trong nhà ok nó giống như là một cái phần cứng vậy đó nghĩa là cái 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 mà mình có thể chạm vào được mình sờ vào được đúng chưa đó là cái nhà ừ. có người sẽ có hai cái nhà có người sẽ có ba cái nhà có người có thậm nhiều người có tận 10 cái nhà luôn được không được nhưng mà cho dù là họ có nhiều nhà đến đâu chăng nữa, họ cho dù là họ có bao nhiêu là house đi chăng nữa, thì họ sẽ chỉ có một home mà thôi. Vậy thì home là khác house chỗ nào? Nghĩa là khi mà mình nói từ nhà ở đây, nó không chỉ nghĩa là chỉ cái nhà không, mà đây là mình đang nói là về với gia đình. Được chưa? Nghĩa là cái nhà đấy phải có gia mình mình sống ở đấy. Đó, được chưa? Thì nói I'm going home, tôi về nhà, nhà ở đây là nhà mà nơi có bố, có mẹ, có em của mình nhé. Chứ không phải là tôi về một cái nhà trống không. Ok, được chưa? Vậy thì house, nó... Bây giờ cô cứ nói như thế này, sau này con sẽ từ từ hiểu house thì nó sẽ là cái phần cứng. Còn cái home nó là cái phần tinh thần nhiều hơn. Đấy, cái home như kiểu là con nói đang nhắc tới gia đình của con luôn. Còn house là không có gia đình nha. House là chỉ nói về cái nhà không thôi. Đó, there is a door, there are two windows, there is a roof. Đó, kiểu vậy thôi. Còn home là there is... Um, There is father, mother, brother and sister in a, in a house and we live like a home, just like that. My home, mình có thể nói từ my home, nó gần nghĩa với từ my family luôn, ok? Đó chưa? Vậy thì nhìn đây, this is a house and this is a home, including the family and the house. Ok, so our homes, look at this one. Choose words from the circle to complete what Jack said. We have how many words here? Look at it, this one. We have, we have how many words? Seven. Really? Can you count again? People. Six. Yeah. We have the word people. Next one we have. Address. Trash, this one. Rooms. Rooms. Tree. Nail. And house. Yeah, but look at what Jack said. How many blanks are there? There are four blanks. A blanks. So there are only four blanks, but we have six root, six word. So there are two extra words that we don't need that, huh? Now let's do it.
Oh. I something is seventy eight Garden Road. What is that? This one is easy. Read carefully. Hmm. Okay. Okay. So now let's check. My name is Jack Fine. My address is 78 Garden Road. I live in a house in a village called Well. Our home, okay. Remember, our home has six rooms because you see, after that, after that, they are talking about a kitchen, a living room, and a dining room downstairs, and two bedrooms and a bathroom upstairs. So they are talking about the rooms, not the people. If here they saw, they say that I've got a, a, a father, a mother, a brother, a sister. Okay, so we can write the word people here, but after that, they are just talking about the room. So we have to write rooms huh okay let me clearly for you hold on nó lại rồi mà this is a how right this one is a how and this one all the house and the family are home yeah so they can talk about whatever they want yeah the homes nó vừa mang nghĩa là về cái nhà luôn mà vừa mang nghĩa về gia đình luôn right Để cho cô nha. Tao xem là nó nhắc về cái gì để mình điền. They are not talking about the family, so we have to talk about this one. Okay, so what is Jack's family name? Do you know family names? Yeah. So what is Jack's family names? What's Jack's that? Family is F5. Yeah, it's fine. 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 Number two. What's the number of Jack's house? One. What is the number of Jack's house? What is the number of Jack's house? house. Huh? Read again, please. I can't hear. Seven. Uh, yeah. Seventy eight. Got it? How do you spell the name of Jack's village? How do you spell that? He spelled that well. Ah, uh, spell. You know spell? Yes. W E double L. Hi, great job. W E double L. How many bathrooms are there in Jack's house? Remember bedrooms. How many are there? Two. Two. Bedroom. Okay. Yes. And we can see here a dining room downstairs and two bedrooms. Yeah, this one. We're gonna listen and write. So Ben and his grandmother, they are talking. And look at here, we are talking about Ben's grandmother's new home. 
So this woman has a new home, right? And she is talking to Ben about her new home. Yeah, the first one, the color is blue and white. Next one, we're gonna listen about a number of bedroom. So we need a number here, a dress. What do we need here? A number of oh, what? What a number? Number. Yes, number like 78 Garden Road. So what is the number here, Bang Rose? Okay, name of the village. They're gonna spell it for you. Oh, favorite room, okay? This one is out, mm. favorite room. House <laughs> is near, oh yeah, near somewhere. Okay, we're gonna listen to it. You wanna write, huh? 14 yes. Our homes. Listen and look. There is one example. Hi, Grandma. Are you happy in your new house? Yes, Ben. It's great. What color is it? It's blue and white. Blue and white? That's nicer than ours. Can you see the answer? Yeah, so we got blue. Now you listen Nine. and write. One. How many rooms have you got? We've only got six rooms, but that's okay. Wow, that's a lot. Six bedrooms? No, we've only got two bedrooms upstairs. Two? Oh. Two. And can you give me your new address? I want to send you something. Oh, is it something nice? Yes. Okay. I live in Bank Road at number 56. Number 56? Bank Road. Great. Thanks. Three. And what's the name of the town, Grandma? My new house isn't in a town, Ben. I live in a village called Sky. Sky? Is that S K Y? S K Y. Why? Yes, that's right. Four. What's your favorite room in the new house? My kitchen. I love my kitchen. Why? Because it's got a big window and I can watch my chickens in the garden. Five. What's near your house? There's a river near my house. You can go there and fish. A river? Wow! That's great! See you next weekend, then. Yes. Bye for now, Ben. Okay, you're going to listen again and check the answer. Oh, it's not. Okay, actually, we are finished now. <laughs> now let's check. Sorry, it's just not playing again. Number of bedrooms. Okay, so how many room is how many rooms in total? Six room. Yeah, it's six room, but we only have two bedrooms two exactly. Bedrooms. A track fifty six bang road. Oh, this one is very easy. S, K, and Y. Oh my God. Favorite room. Oh, why? Why she like? Why does she like the favorite room? Uh, why does she like the kitchen? Because the kitchen has window. She can see your, her chicken. Yeah. No. <laughs> her garden. Because there is a window. 
great. There is, remember, there is a window in the kitchen and she can sit there and look to the and see through the garden. Okay, and her house is near a river, exactly. This one, very good. Now, are the bedrooms upstairs or downstairs? Do you remember? Up, 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 up. Upstairs? Yes, good. Are there chickens or kittens in the garden? Chicken. Good. When she can see the chickens, which room is she in? Kitchen. The kitchen. <laughs> the kitchen again. Yes. Okay. Now write about your home. So look at this one. This is a paragraph. And she already give, uh, they already give you, do you know, an apartment, a flat, a house? Yeah. yeah. Okay. And any words here? Look at that. Any, any new words? Okay. Mm, look, this one we have three things an apartment, a flat, a house. Remember the name of the road or the street. You just give me the number. My house, my address is 10. Oh, I find the number 10 in a city. I need to mute my voice a little bit. Mm -hmm. For 30 seconds. Oh, we get out for 30 seconds. Only 30 seconds. Hands room, wow. I will get my medicine. I'm sorry.
balcony and a garden, remember? A garden. I will write for you. Don't, don't correct it. Don't delay it. Hey, no, you know that you talk about 10 rooms, right? 10 rooms. So we have to write down 10 rooms here. We have to write down 10 rooms here. What do you got here? What about your 10 room? What are they like that? 10 room, and remember rooms. Garden in another room. Balcony is another room, okay? My bedroom has pink. Why you know has? Why are you using has here? Has là có mà. Con chú ý. Con đừng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh như thế. Nghĩa là có cái gì đó là con phải sở hữu cái đấy cơ. giống như cô đang mà giống như cô hay dặn con ấy khi mà con nói là có một cái này có một cái kia trong phòng con đâu có được dùng have has để đầu đó con phải dùng there is there are chỗ này nó cũng vậy thôi Stir a little bit. One, I, we only have six here and remember the word and remember the word. Có phải sắp xếp cho nó hợp lý chứ? This one. No. Chú ý đi nhỉ. Phòng của tôi màu hồng, chứ đừng dịch là có màu hồng, bây giờ con dịch từ tiếng Việt này, phòng của tôi thì màu hồng, phòng của tôi màu hồng thì nói là sao? My, is my bedroom is pink, vậy thôi, đừng có dùng has nha, my bedroom is pink.
Rồi còn cái thứ tự phòng kia cũng phải sắp xếp cho hợp lý. Cái nào ít thì nói trước, cái nào nhiều thì nói sau. Oh, you have to change the position like this. Right. Hai cái đằng sau có thể không nhất thiết là phải thứ tự là hai ba, là ba hai. Nhưng miễn sao mà ở đây người ta đã có ờ rồi, thì có có dùng one nữa không? No. Và đối với cái này cũng tương tự như vậy, đã dùng ở là ở hết. We got a kitchen, a dining room, a living room, three bathroom and two bedroom. So we only have, ooh, eight. How about two more? Sorry, two more. Còn hai phòng nữa mà, cô quên mất. Come on. Kitchen, a dining room, a living room, three bedroom, two bedroom, something else. Okay. Oh, and the last one you have to use and. Okay, and there is a something near my home. You can something there. We still have two more blanks. And remember, exercise rooms. Đó, cái gì mà sai hết những cái ngữ pháp nha. I mean that is a check lại sau khi làm xong thì check lại hết cho cô xem đã ổn chưa nhìn cả những cái gợi ý của người ta nữa Okay, check all the things or all the words that you have written. From the first one, I live in something. Okay. Finish? No changing? Yes. Okay. So look at this one. You see that I live in. When people talk about in, that means a place. And remember, we don't say in a home. We say in a house and at home home only go with at and you see that they give you suggestion an apartment 
a flat and a house, you just chew one of them. And remember, at home, not in a home, okay? My thread is 60, 60A. What else? Any road, street? Thì cho người ta số nhà mà không cho người ta tên đường thì người ta biết đường nào mà tìm. Cô nói rồi mà. How can I find 68 in a city? Bắt người ta đi vào một cái city và bắt người ta tìm tất cả cái số 68. Có tìm được không? No. It's not, ha? Huh? I live in a city. Good. Our home has 10 rooms. Này, cái này ok. Chữa cho này nhé. A kitchen, a dining room, a living room. Three bathroom, two bedroom, and two exit rooms. Nhớ số nhiều dùm. My favorite room is bedroom because my bedroom is pink. And có thể như vậy này. And I like pink. Hoặc là có thể nói là I like the pink color of it. My favorite room is bedroom because I like the pink color of it. Thì mình sẽ đỡ bị lọc cái từ bedroom hơn. Thay vì mình nhắc lại cái từ bedroom thì mình sẽ nói là à tôi thích cái màu sơn của nó là được. Chứ mình không có cần phải nói là à bởi mà phòng phòng ngủ là phòng tôi yêu thích bởi vì phòng ngủ thì màu màu hồng và tôi thích màu hồng vậy là con vừa bị lập từ phòng ngủ mà con vừa bị lập từ màu hồng có thấy không? Đúng không? Thì bây giờ cô sửa này. Phòng yêu thích của tôi là phòng ngủ bởi vì tôi thích cái màu hồng của phòng đó. Thấy chưa? Nghĩa là chữ hồng của chị nó một lần và chữ bedroom của chị nó một lần thôi. Còn con này hai từ bedroom hai từ pink luôn. Đó rất là lộn cụm nhá. This one. Uh, there is a flat near my home. You can go there. Trời ơi. Tự nhiên kêu gần nhà tôi có một cái căn hộ đó. Bạn có thể tới đó. Ủa rủ người ta tới căn hộ chứ vậy? Người ta có thể căn hộ. Con nên chọn một cái địa điểm nào nó public hơn nhé. Ví dụ như là không phải gần nhà chứ không phải là sát bên cạnh nhà nha. Mew, museum chẳng hạn nè. Park nè. River nè. Lake nè. We have many things. ha. Huh? Có nhiều cái địa điểm khác hoặc là ok, you can use supermarket. Yeah, supermarket like this. Yeah. Thì đối với những cái chỗ này, nói chung là mình sẽ lựa những cái chỗ gần nhà chứ không gần. Lưu ý cho cô gần, near, not beside. Beside hoặc là next to thì cô không nói làm gì hết. Nhưng mà nếu mà đây, nhưng mà nó chỉ near thôi thì mình phải lựa một cái địa điểm là người ta biết à. Bạn có thể tới đó, trời ơi, đương nhiên là người ta tới được rồi. Thì bây giờ mình có thể thêm một từ nữa, mình có thể dùng từ khác đi. You can visit. Ừ, bạn có thể tới thăm, còn thăm, trong khi thăm thì bạn làm gì thì tùy bạn, ok? Bây giờ lưu ý vào những cái từ đó vào. Tuy bài văn đó là dễ nhưng mà thấy không? Mình chỉ làm được bao nhiêu phần là hoàn thiện thôi. Let's count. Uh, one, two... Three. Đó. Có ba, ba phần là con viết được còn lại là cô sửa thấy không? Cái câu này cô cũng sửa này, câu này cũng sửa này, câu này thiếu này, câu này cũng bị trùng từ này, lập từ này, chưa được nhé. Rồi hai cái này thì nó quá là nhạt nhẽo, nó chưa đạt điểm. Ok, tính là bốn đi, tổng cộng là được bốn đó. Only four. So, it's not good. Yeah, so here. We got two words, flat and an apartment. And flat, there are similar meaning. Nghĩa nó khá là giống nhau, đều nghĩa là căn hộ. Flat is general used in British English, but apartment is used more in American English. Đó. Một cái là dùng Anh Anh, còn một cái là dùng cho tiếng Anh Mỹ. Nhưng cái từ apartment thì bây giờ hàng ngày chúng ta đang sử dụng nhiều hơn cái từ flat. Tại sao? Tại vì khi mà người ta nói đến flat thì lưu ý cô, đó là một căn hộ. Nhưng mà là một căn hộ khá là nhỏ. It's small and it's cheap. Nhỏ và rẻ. Nhưng mà khi nói đến apartment thì mình dùng nó cũng nghĩa là căn hộ thôi. Nhưng căn hộ này new and more expensive. Đắt hơn, sang chạnh hơn nhé. Nói về khác nó khác về giá tiền thôi nhé. Chứ nó đều là căn hộ hết. Yes. Now, answer about the question about where you live. Okay, look at this picture. This is a building. And now answer eight questions for me, please. 
How many windows are there? How many phones are there? How many floor are there? Have you got a garden? Does it have a lift? Do you know a lift? Yeah, do you know a lift? Yeah, what is the name for a lift? We have two names. Ella. Oh. Elevate. La cái gì nhỉ? Là cái gì? You get inside a lift and you go from this to this. Nó là cái gì hả? Thang. Okay, and remember question about where you live. À, đây chỉ là quét hình minh họa thôi. Nhưng mà con phải trả lời câu hỏi về gì đâu. Nơi con ở ở nhà. Where you live? Yeah. yeah. Now, do it. A lot of things. Finish? No more? Or you want 
You can write one more, it's okay. This one is free. Freely. Okay, so that's all? Yes. Yes. Okay, now let's see. How many windows are there? So you have nine windows exactly. How many phones are there? Oh, four, really? Your family have a lot of, has a lot of phone, right? Yeah. Yes. How many floors are there? Oh, there are three floors. Yes, I got it. Ah, yes, I have. Does it have a lift? No. Mm -hmm. Does it have a stairs? Yes. What color is the room? Red. What is your living room? Television, radio, space, sofa, and remote. Remote? <laughs> you remember remote? Okay, anyway, this is very good. Okay, this one, yeah, a number. Do you got it? A number, no. Yes, no, yes, no, yes, no. Color, the things. Okay, that's so great. And we're gonna do this one in the next lesson, huh? Because the time is up. See you and goodbye. Goodbye. Have a good night. Yeah.